ఫ్రెండ్స్ మొబైల్ స్క్రీన్స్ని డ్యామేజ్ అవ్వకుండా స్క్రాచెస్ పడకుండా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాసెస్ వాడతాం గొరిల్లా గ్లాస్ అని టెంపర్డ్ గ్లాస్ అని డ్రాగన్ ట్రైవ్ గ్లాస్ అని సఫైర్ గ్లాస్ అని ఇలా టైప్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాసెస్ ఉన్నాయి సో ఈ గ్లాసెస్ మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ గ్లాస్ అంటే మనం ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది వాటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అంటే హార్డ్నెస్ ఈ హార్డ్నెస్ ఏ విధంగా మనం డిఫెండ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ టెంపర్ గ్లాస్ ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ టెంపర్ గ్లాస్ మనం వాడాలని చెప్పేసి ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను చూస్తూనే ఉన్నండి నా పేరు కేశవ టెక్స్ మార్టిన్ తెలుగు ఛానల్ సో ఈ గ్లాసెస్ అని టూ టైప్స్ ప్రైమరీ సెకండరీ ప్రైమరీ గ్లాసెస్ అంటే మనకి డైరెక్ట్గా మొబైల్తో వచ్చే గ్లాసెస్ అంటే మనకి డిస్ప్లే మీద ఈ గ్లాస్ ఉంటుంది కదా ఈ గ్లాస్ అనేది గొరిల్లా గ్లాస్తో కానీ లేదంటే డ్రాగన్ ట్రైల్ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్తో వస్తాయి సో వీటికి సపరేట్ కాస్ట్ పెట్టక్కర్లేదు ఈ మొబైల్తో ఇంక్లూడ్ అయ్యి వస్తాయి మొబైల్ కాస్ట్లోనే ఇంక్లూడ్ అయ్యి వస్తాయి నెక్స్ట్ నువ్వు వీటిని రీప్లేస్ చేయడం కూడా కొంచెం కష్టమే సెకండ్ వచ్చి మనకి సెకండరీ గ్లాసెస్ అంటే మనకి ఇవి థర్డ్ పార్టీ గ్లాసెస్ అని చెప్పొచ్చు మనకి టెంపర్డ్ గ్లాస్ లేదంటే స్క్రీన్ గార్డ్స్ లేదంటే మ్యాటీ స్క్రీన్స్ ఇవన్నీ థర్డ్ పార్టీ గ్లాసెస్ ఇవి సపరేట్గా మనం వేయించుకోవాలి మొబైల్తో అయితే ఇంక్లూడ్ అయ్యి రావు సపరేట్గా వేయించుకోవాలి వీటి కాస్ట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీటిని రీప్లేస్ చేయడం కూడా చాలా ఈజీ సో ఈ గ్లాస్ తాలూకా హార్డ్నెస్ అనేది మో స్కేల్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ ద్వారా డిఫైన్ చేస్తారు మో స్కేల్ ఆఫ్ హార్డ్నెస్ అంటే మనకు ఒక స్కేల్ ఉంటుంది ఆ స్కేల్లో గ్రేడ్ వన్ నుంచి గ్రేడ్ టెన్ వరకు ఉంటాయి గ్రేడ్ వన్ అంటే మనకి సాఫ్ట్ మెటీరియల్ అంటే టాల్క్ అంటే టాల్క్ అంటే మనకి సింపుల్గా చెప్పాలంటే పౌడర్ అని చెప్పచ్చు సో గ్రేడ్ టెన్తో ఎండ్ అవుతుంది గ్రేడ్ టెన్ అంటే అక్కడ డైమండ్తో ఎండ్ అవుతుంది డైమండ్ అంటే అంటే అక్కడ హార్డెస్ట్ మెటీరియల్ అంటే డైమండ్తో ఎటువంటి గ్లాస్ మీద మనం స్క్రాచ్ చేసినా ఈజీగా అది బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ స్కేల్ మీద చూసుకుంటే టూ నుంచి టూ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు మనకి ఫింగర్ నైల్స్ తాలూకా హార్డ్నెస్ చూపిస్తాయి నెక్స్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి త్రీ వరకు కాపర్ ఉంటుంది ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ వరకు ఐరన్ ఉంటుంది మనకి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చి నాన్ ఆర్డినరీ గ్లాస్ నార్మల్ గ్లాస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు మనకు నైఫ్ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఈ స్కేల్ అనేది డిఫైన్ చేస్తారు లాస్ట్ వచ్చి డైమండ్ ఉంటుంది సో అక్కడ ప్రైమరీ గ్లాసెస్లో మనకి గొరిల్లా గ్లాస్ ఒకటి ఈ గొరిల్లా గ్లాస్ గురించి మీరు అందరూ వినే ఉంటారు ఇది కార్నింగ్ అనే యూఎస్ఏ కంపెనీ తయారు చేస్తుంది ఫస్ట్ అయితే మనకి యాపిల్ ఫోన్స్లోనే ఈ గొరిల్లా గ్లాస్ తీసుకొచ్చారు ఇది అల్కలీ అల్యూమినో సిలికేట్ అనే మెటీరియల్ వాడి ఐఎన్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రాసెస్ ద్వారా దీన్ని తయారు చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్లో మనకి గ్లాస్ అనేది కొంత అమౌంట్ వరకు హీట్ చేసి దాన్ని సడన్గా కూల్ చేస్తారు అనమాట సో దీంట్లో హార్డ్నెస్ అంటాం కదా ఈ హార్డ్నెస్ మో స్కేల్లో చూసుకుంటే సిక్స్ నుంచి సెవెన్ మధ్యలో ఉంటుంది అందుకే ఇది డ్యామేజ్ రెసిస్టెంట్ స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ అంటే అంత ఈజీగా డ్యామేజ్ అవ్వదు నెక్స్ట్ స్క్రాచెస్ కూడా అంత ఈజీగా స్క్రాచెస్ పడవు నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజింగ్లో మనం చూస్తుంటాం గొరిల్ల గ్లాస్ ఉన్న మొబైల్ ఫోన్స్ మీద మనకి కిచెన్స్ తోటి నైఫ్స్ తోటి నెయిల్స్ తోటి ఇలా స్క్రాచెస్ పెడుతుంటారు సో ఎందుకు స్క్రాచెస్ పడవు అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే వాడారో వాళ్ళ యొక్క వాటి తాలూకా హార్డ్నెస్ అనేది గొరిల్ల గ్లాస్ కన్నా హార్డ్నెస్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి స్క్రాచెస్ అని మనకు పడవు ప్రైమరీలో నెక్స్ట్ డ్రాగన్ ట్రైల్ గ్లాస్ ఇది ఆసియా అనే జపాన్ కంపెనీ తయారు చేస్తుంది దీంట్లో కూడా సేమ్ మనం గొరిల్లా గ్లాస్లలో ఆల్కలి అల్యూమినియం సిల్కేట్ మెటీరియల్ వాడతారు కాబట్టి దీంట్లో యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దీంట్లో ఫ్లోటింగ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేసి దీంట్లో తయారు చేస్తారు పాపులారిటీ పరంగా చూసుకుంటే గొరిల్లా గ్లాస్తో కంపేర్ చేసుకుంటే పాపులారిటీ అనేది దీనికి తక్కువ కాకపోతే హార్డ్నెస్ విషయంలో కానీ లేదంటే డ్యామేజ్ రెసిస్టెంట్ స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ విషయంలో కానీ ఈ రెండు ఈక్వల్గానే ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెఫైర్ గ్లాస్ సో సెఫైర్ గ్లాస్ అనేది సెఫైర్ క్రిస్టల్ యూజ్ చేసి దీన్ని తయారు చేస్తారు సో ఈ సెఫైర్ క్రిస్టల్ అనేది ఎక్స్పెన్స్ కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఓన్లీ లెన్సెస్లోని లేదంటే యాపిల్ వాచెస్లోనే వాడతారు దీని యొక్క హార్డ్నెస్ కూడా మనకి నైన్ వరకు ఉంటుంది సెకండరీ గ్లాసెస్ లేదంటే థర్డ్ పార్టీ గ్లాసెస్లో ఈ టెంపర్ గ్లాస్ ఒకటి ఇవి కూడా డ్యామేజ్ రెసిస్టెంట్ ఉంటాయి స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ ఉంటాయి కాకపోతే హార్డ్నెస్ పరంగా చూసుకుంటే గొర్రెలా గ్లాస్కు ఉన్న హార్డ్నెస్ అనేది ఈ టెంపర్ గ్లాస్కు ఉండవు జనరల్గా మనం టెంపర్ గ్లాస్ లో క్వాలిటీ టెంపర్ గ్లాస్ హండ్రెడ్ రూపీస్కే మనకి దొరుకుతుంటాయి సో ఎలాంటి టెంపర్ గ్లాస్ వేయించడం వల్ల
సో ఏ ఏ కంపెనీ కూడా మనకి ఈ డ్యామేజ్ ప్రూఫ్ కానీ స్క్రాచ్ ప్రూఫ్ కానీ ఎవరు ఎందుకంటే అక్కడ రెసిస్టెంట్ అంటే మనకి కొంత లిమిట్ వరకే ఇప్పుడు డ్యామేజ్ రెసిస్టెంట్ చూసుకుంటే కొంత హైట్ వరకు అది డ్యామేజ్ అవకుండా ఉంటుంది సో అంతకు మించి అయితే అది డ్యామేజ్ అయిపోతుంది పగిలిపోతుంది అదేవిధంగా స్క్రాచ్ రెసిస్టెంట్ అంటే అక్కడ కొంతవరకు మనకి రెసిస్టెంట్ అనేది అంటే స్క్రాచెస్ అనేవి పడవు సో కొన్నాళ్ళకి వాడుతున్న కొద్ది మనకి చిన్న చిన్న ఎస్ క్రైన్ కూడా ఉంటాయి కదా డస్ట్ అనేది ఆ డస్ట్ పడి మనకి స్క్రాచెస్ అనేవి పడతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది స్క్రీన్ ప్రొటెక్టర్స్ గురించి ఈ వీడియో కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్